my 15 years have shown me that EPDs are very, very accurate and an excellent tool for a commercial operator. En mis 15 años en la operación, he encontrado que los EPDs son excelentes para eh, la operación que yo manejo y me dan muy buenos resultados. By using EPDs, I have now got a calf that I can sell on the grid for the carcass. Usando los EPDs, yo sé que es el becerro que puedo vender, este, o la canal que me puede producir ese becerro y cómo la puedo vender. The biggest area that has been difficult for me is to manage antagonistic traits, particularly ribeye and marbling. Lo que más uh, problemas tengo, pero lo estamos aplicando, es encontrar lo que es el área del ribeye eh, y el marmoleo que este tiene en la canal. And I have to search hard for the right kind of bull with the right kind of EPDs. And I go to, to do that. Y tengo que buscar el toro adecuado que tenga los EPDs para que me dé este tipo de área de ribeye y de marmoleo que estamos buscando. This year, the average bull sold for about $4,400. And I find that I, I pay about 40% more to get the bull that I need for those EPDs. Este año, uh, el promedio de los toros fue de $4,400. Y yo creo que yo, en promedio, y yo creo que yo puedo pagar, how do you say, 20% more? 20, 30%, 30% more. Más del promedio para conseguir los uh, datos de diferencias esperadas de progenie que yo estoy buscando para mi ganadería. So I breed twice a year. And that gives me about an $8 per calf premium bull cost. Eh, yo tengo dos empadres al año, y eso me da a mí un uh, $8, dola, $8 por becerro adicionales por, uh, por el tipo de producción que tengo. Advance the slide. Uh, that you're good. So here's our operation. I'm sorry. Go back one. I was wrong. You're right. So here's our operation. I'm a terminal breeder. And I've got a medium frame cow. Aquí está nuestra operación. Yo soy un criadero terminal. O sea, todo lo que produzco lo vendo. So we cross beat, breed primarily black Angus cows, some red Angus to Charlotte bulls. Y nosotros lo que tenemos son uh, Angus, uh, Charolais Angus y Angus Rojo, y principalmente uh, usamos eso con todos los Charolais. Next slide, please. So, when I sell to a feedlot, here's what that feedlot wants. Cuando yo le vendo al corral de engorda, esto es lo que el corralero está buscando en mis animales. So on the EPDs, uh, I'll show you in a moment what EPDs I use, but that los, wants a lot of gain. En los EPDs que en un momento más les voy a mostrar, esto es lo que, lo que estamos buscando, que tengan un buen aumento de peso. And then that feedlot wants a carcass that has both good yield and cutability, as well as quality for a possibility to sell on the grid. Y también el engordador lo que está buscando es una buena canal, que tenga una buena productividad, una buena rentabilidad, una buena consistencia y un buen rendimiento en la canal para poderlo vender adecuadamente. Next slide. I'm a forage based operation uh, with both summer native grass forage and then in the summer uh, i use cover crops so i try to get my cost of gain to about 40 cents okay yo soy un productor de pastura principalmente entonces tengo pasturas de verano y pasturas de invierno 
Y lo que estamos tratando o lo que estamos logrando con este procedimiento es tener un costo de 40 centavos de dólar por libra en aumento. Next slide. You can, next slide. So now let's talk about the EPDs that I use. Vamos a hablar ahora de los EPDs que yo uso. First, I've got a medium frame cow, so I do watch calving ease first. Lo que yo tengo vacas talla media, entonces estoy buscando toros que realmente me den este, un becerro sin problema al nacimiento. So I want a carcass with some marbling, but I do not want to give up weight and pounds to get marbling. Uh, yo lo que estoy buscando también son canales con marmoleo, pero al buscar el marmoleo no quiero dejar por un lado o perder aumento de peso y eficiencia en mis becerros. So here, this slide shows the bull that I really like to get the calf that I want to produce. Esta transparencia o esta filmina muestra el tipo de toro que yo busco para producir los becerros que necesito. So I, I rely first on the yearly weight EPD and mm -hmm. I'm showing here the percentage as in the Charlay database as far as the ranking of that bull. Lo que busco es el uh, peso al año y en los datos de los uh, de la asociación Charolais busco las, lo, la información que tiene ese animal en esa característica que estoy buscando. My bulls are in the upper 14 percentile and I believe that that gives me a really good feed yard gain which I'll show you in just a moment. Eh, mis toros o lo que yo busco son animales que estén arriba en el 14% y eso es lo que me dan eh, eh, canales o animales que yo requiero para mi corral de engorda. So I have about 22 bulls in my inventory. Yo tengo 22 toros en mi inventario. And their ribeye were in the 18 percentile of the Charlay database. Y en el área del ribeye estoy 18% en el 18% arriba del promedio que tiene la raza. And I'm in the upper 25 percentile as far as the marbling uh, on the EPD count. Y también en lo que respecta al marmoleo, estoy en el 25% arriba de la media en el, qué es lo que yo estoy buscando. So here is the issue, as I want to move that marbling up, I do not want to do it at the cost of a smaller ribeye. Okay, cuando aquí es el, el, la situación que yo tengo que buscar, que cuando yo quiero incrementar el marmoleo, que no se reduzca mi área de ribeye. Tengo que buscar esa relación para a la hora de aumentar uno, no se pierda el otro. And I have found the, the EPDs to be very, very accurate for determining what kind of calf you're going to get. Y yo estoy, uso mucho los EPDs para determinar qué clase de animal con mi vaca voy a tener. And as you can see on the right, I also like to keep up in the high percentile for that carcass weight. Y como pueden ver aquí del lado derecho, yo también quiero estar arriba en el peso de la canal, 18%. And then you can see on the far right column, uh, my total uh, uh, score is, is about a 220, which I like to keep that around. I like that figure a lot. Y como pueden ver en el lado derecho de esta gráfica, el índice total del cemental yo lo quiero en el 220 y ahí es donde trato de tenerlo. Eh, eso lo que significa el TSI es el Terminal uh, Site Index. Es un índice que la asociación saca 
de todos los datos del animal y se expresa también en, en dinero, significa dinero en la producción de estos animales. So this mix of PPDs gives me a cap that has a lot of weight, but still has a good amount of marbling so that I can get premium on my ribeye when I sell it on the grid. Con esta combinación, tengo animales que tienen muy buenas características, que me da muy buena canal, que me produce una cantidad importante de dinero cuando yo lo vendo. Next slide. Uh, back up one. Uh, go forward one. There you go. Here are some of the results of, of my calf on how they grade out on the carcass. Aquí están algunos de los resultados de cómo se desempeñan mis becerros en la engorda. So I very much like that dressing percentage to be up there in the 65-66% that you can see on the very bottom of that, uh, that uh, chart. Me gusta mucho, no sé si se vea la, 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 me gusta que el final del rendimiento tenga un 64, 65% de la canal. Now on the top of the chart is the average daily gain. The, en la forage, parte su the forage area is my feedlot. When I have a forage operation, we gain about 2.6 pounds a day. El aumento de peso diario para mí es muy importante cuando tenemos los animales en forraje. Estos dan 2.64 libras por día, que está bastante bien. And the second row is once they go into a feedlot, that's a grain-based nutrition, they gain about 4.04 pounds a day. En la segunda línea tenemos este, el resultado de cuando los animales ya van a la engorda, Y ahí nos dan 4.04 libras de promedio por día. So this particular calf is almost a perfect calf for our markets here in the U.S. And that's where I've gotten with my bull EPDs. Los datos de estos uh, becerros o novillos son los que quiere el mercado de Estados Unidos. Y estos son los que yo obtengo con los sementales que selecciono a través de los CPD. Para que me den este resultado. Next slide. This gives you a picture of my ribeye. Esto da una idea del área del ribeye que tengo. I want to keep my ribeye in the 16 to 17 square inch size. Me gusta mantener entre 16 y 17 eh, área en el área del ribeye. So you can see this is in my lower half, just as a little bit below 16 inches, but I'm happy with this ribeye. Con esta que tengo de 16 o 15.94, estoy contento con esta parte inferior con el área del ribeye. Then the second column is the quality. That's the marbling in that ribeye. I'll show you in a minute, but that 444 is a great score to get me a premium for quality. La segunda parte de esta tabla trae el marmoleo y yo tengo 444, que es un buen marmoleo. Al rato les voy a enseñar y me gustaría mantenerme en ese punto con las canales de mis becerros. And on the lower side is that 400 score. I don't want to go below that score if I can. En la parte baja de mis becerros en la engorda, obtengo el 400 y no me gustaría bajar de 400 en lo que es marmoleo en mis canales. Next slide. This shows you the distribution on the quality side of marbling through most of the Midwest uh, feedlots here in America in 2017. Aquí estamos viendo la gráfica del marmoleo en el 2017 en los corrales de engorda de la parte central de los Estados Unidos en toda esa zona en este en 2017. When I started 15 years ago, I did not put emphasis on buying a bull with marbling. 
Cuando yo empecé hace 15 años, nunca puse interés en el marmoleo eh, a la hora de seleccionar mis sementales. And as a result, my marbling score was way down there on the left-hand side of that graph. Como resultado de eso, lo que yo obtenía estaba en el lado izquierdo de la gráfica hace 15 años. So I began to put the emphasis on trying to buy a bull with greater marbling, and as we can see in a moment, uh, today I'm over in that 460 area. So I've dramatically improved that marbling just by focusing on that EPD, but not by bulls. Ok, entonces después empecé a buscar toros con marmoleo y después de unos cuantos años yo estaba en, en la parte central, en lo que es la parte central, en el 460 de marmoleo en mis canales. Next slide. So this will give you a little bit of an idea about how that carcass grades, where you can see the line that says choice, that goes from about a 400, which I indicated that's the minimum, over to the right where he's pointing the arrow now, up to the 700 areas. So if you can stay in that range, you're going to get a premium. Si pueden estar en el rango de los 400, que era lo que decía hace rato, porque él interesaba los 400, aquí en la parte inferior está marcando el grado de marmoleo. La idea es estar entre 400 y la parte superior. Si estamos en este lugar, en este rango de marmoleo, vamos a obtener eh, calidad choice. So you can see that first line when I started 15 years ago and up to 2015. 78% of my calves did not meet that marbling standard. Cuando yo inicié, el 70% de mis becerros no estaban en este rango que estamos ahorita, en marmoleo. So, the, the conclusion that I've drawn is that you can get marbling by being selective on buying a char bull and not have to give up weight. And ribeye size. Okay. Lo que yo obtengo de resultado aquí es de que ustedes pueden obtener un muy buen marmoleo sin olvidar eh, o sin perder aumento de peso, que es lo que yo he logrado hacer con mis toros charolais. Next slide. From a feedlot point of view, Here is the distribution of average daily gain, again, across feedlots here in the U.S., from Oklahoma to Kansas to Iowa. Aquí tenemos esta gráfica del aumento de peso diario de los becerros en la parte de Oklahoma, Iowa, Kansas. Y aquí estamos viendo los, las libras de aumento de peso en la parte inferior y el porcentaje de los becerros que está aquí. And you can see with the arrow there, uh, those, are, those are my calves, how they, how they grade out as far as average daily gain. So we get a very high average daily gain by focusing on that yearly weight EPD. Entonces aquí estamos viendo si buscamos unos buenos CPDs en aumento de peso, estamos viendo que podemos mejorar el incremento de peso de los becerros. Estos son mis becerros de 4 a 4.5 libras de aumento de peso diario, seleccionando por los EPDs de los, de los sementales que estamos usando. Next slide, please. This shows you across several years the emphasis that I've put on my EPDs. And I've told you the individual EPDs This just reflects the total sire index, but I've gone from a 190 to a 220. Aquí estamos viendo el resultado de marmoleo a través de los años. Aquí tenemos varios años donde a través de la selección podemos ver cómo se ha mejorado en general y los míos que estamos aquí de 190 hasta 220. Es como se ha manejado y mejorado el, 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 la tasa de desempeño. And I, I very much like the uh, TSI 
composite measurement, but it is weight biased. A mí me gusta mucho eh, la TSI, que es el Terminal Site Index, o sea, el índice general que, que, que representa a un cemental, y me da muy buen resultado. Aquí lo vemos. But today I get 65% of my premium because of yield on that carcass. Actualmente yo tengo 65% de animales premium por el, el rendimiento que me dan en las canales. Which says I get 35% from, from marbling. You get 35% where? From marbling quality. Ok, 30, el 35% de ellos este, tienen muy buena calidad en marmoleo. Now the reason that I don't want to give up weight is because that market is consistent on weight. Every time you sell a calf, you're going to get that weight. But with marbling, not so much because of the choice spread, choice select spread here in America. Sometimes you get it and sometimes you don't. Ok, a mí no me, no, tenemos que mantener esta relación porque hay ocasiones en que si perdemos el peso, no podemos caer en las, en las diferentes clasificaciones que se tienen acá en los Estados Unidos de Choice y Select. Next slide. So here again, you can see some of my uh, ribeye sizes and you can see some of my marbling, and I want to keep it in that 400 range. Aquí también podemos ver some, este, algunos datos del área de ribeye, que es lo que me gustaría tener. De igual manera, el marmoleo, que es lo que yo estoy buscando. O sea, de 444, no menor de 400, y la tendencia o el rango que tengo es de 423 a 438 para mantener el marmoleo que estoy buscando. Next slide. So this has been a great program for us because it lifts our revenue and gives us more buying options, selling options. Este ha sido un gran programa que hemos eh, eh, puesto nosotros y nos ha dado muy buenos resultados. De igual manera, nos da un buen ingreso. I sell all my calves on the phone. Yo vendo todos mis becerros por teléfono. I send about 12 pages of carcass history out to that buyer, so he doesn't need to see those calves. Yo le mando 12 hojas de información de los becerros, o sea, no necesita ver los animales con la información que yo le mando es suficiente para él. And of course, mostly once they feed my calves out, I sell them to the same person over and over every year. Una vez que empiezan a engordar mis becerros, me los compran año tras año y ya no tengo que buscar otro comprador. Quedan satisfechos. Next slide. So in 15 years, what have we learned? ¿Qué aprendimos en estos 15 años? EPDs are a great commercial management tool. Los EPDs son una herramienta muy importante en el ganado comercial. They're extraordinarily accurate. Son muy eh, precisos en, sus, en su información. But we still have to figure out how to manage those antagonistic EPDs of ribeye and marbling to get that calf right. Okay, pero debemos de tener mucho cuidado con los eh, datos que algunos son antagónicos, como puede ser el del área del ribeye y el marmoleo, para mantener ese promedio o esa estabilidad que estamos buscando nosotros en su producción. The other thing that I've learned is how to feed bulls. La otra situación que yo aprendí es cómo engordar o cómo, cómo alimentar los toros. Because the good news is Charlay bulls put on a lot of weight. 
the bad news is they put on a lot of weight. Porque la buena idea o la buena razón es de que los toros charolais ponen mucho peso, pero también la mala razón o la mala información que tenemos es de que ponen mucho peso también. Entonces hay que cuidarlos. So we feed our bulls a 50% limited ration, which is a lot of fiber. O sea, nosotros aumentamos, le damos a los becerros, a los toros, una alimentación con el 50% de concentrado y el 50% de pastura para que puedan eh, mantenerse. And then we move the, the hay ring one mile away from our feeders to force those bulls to get exercise. Y luego ponemos la pastura a una milla de, donde, de distancia de donde está el concentrado para que los animales puedan caminar y moverse y hagan ejercicio. And what that's done for us is give us better bull longevity. Y eso nos ha dado toros con una muy buena longevidad. 65% of my bulls are out there breeding in the sixth year. 60% de mis toros tienen seis años y siguen todavía este, con las vacas. And I have less knee and hip problems. Y tengo menos problema con mis animales a la hora de los partos en las caderas. Okay, that kind of concludes uh, my, uh, my fact base here and be most happy to uh, answer any uh, questions uh, that, that you have. Uh, this slide basically says, uh, we want to now begin to look on the heifer side. We've never done anything on testing EPDs or doing ultrasound measurements on our bred heifers. And we want to begin to do that. Ok, estoy listo para contestarles algunas preguntas que tengan, pero antes quiero comentarles esta última gráfica donde dice que no nos hemos fijado mucho en las hembras que tenemos y debemos de buscar este, la información de nuestras hembras para poder seguir mejorando eh, la ganadería. ¿Alguna pregunta que tengan? 